Hello everyone and welcome again to my channel. So this is Teacher Herman. Uh, our lesson for today is uh, uh, for lesson 3 of QCSP. This is looking back at human, biocultural, and social evolution. If you are new to my channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para ma-notify kayo kung may mga bago pa akong lecture pagdating dito sa UCSP. So before tayo magsimula, may papakita ko sa inyo mga picture and what can you see about this picture connected to the cultural and biological evolution. So the first one, kung may kita nyo, 1500s compared to 2018. Then we have here 1996, yung mga tattoo compared nung 2016. So 2000, ah, 1996, wala pa masyadong tattoo. Ang tattoo, nasa short. Ngayon, ang design ng short, napunta na sa katawan ng tao. 1968, ang babay tumasyo dyan, te. 2018, bahala na. Sa TV ito, noong 1990, ang lalaki ng TV. Actually, naabotan ko ito. Ngayong 2017, yung tao lumaki, pero yung TV pumaya. 1996, yung mga nanay noon, nagagalit sa mga bata. Katulad kami noon, na kung saan laro kami, laro sa labas. So noon, hinata kami na kailangan pumasok na kami para mag-aaral. Ngayon naman, dahil sa gadgets, yung mga nanay naman, pinipilit ang mga mga anak na lumabas kasi nga hindi na naaarawan. Okay. Kung may kita ninyo, malaki ang pinakaiba noon at ngayon. Kasi bakit? We evolve. Kaya nga, there's a word of evolution. Ngayon, ipasok na natin lesson natin dito. This is cultural evolution. So, let's read. It refers to the changes or development in cultures from a simple form to a more complex form of human culture. Scientists study the cultural evolution of human by analyzing the changes in the latter's way of life. Kaya kung makikita natin ang kultura natin, nagbabago siya. Kahit sabihin natin na mamana siya from one generation to another, pero still, nagbabago pa rin siya. Kasi we cannot, ano eh, uh, the only permanent things in the world is change. Kaya lagi talaga nagbabago. For example, gadgets natin, noon, typewriter ginagamit ng mga lolo tolo natin. Tapos ngayon nagkaroon na ng computer. Now, cellphone na lang. Tablets. So nakikita natin na di ba ang, ang kultura natin may dalawang bagay. We have material and material culture. These two type of culture changes. So, eto mga ginagamit natin yung specifically ngayong pandemic. Dati, di ba dati nagagalit ang mga magulang natin kasi nga puro tayo cellphone. Ngayon, nagagalit ang magulang natin kasi hindi tayo gumagamit ang cellphone natin para mag-aral. Diba? Kaya nang kita nyo, nagbago na yung material culture natin at as in the non-material culture with the comes to study, pinap nagbago na rin. Kaya hindi natin mapipigil na ito kasi talaga nagbabago siya. So, that is what we call the evolution. Okay, punta naman tayo sa biological evolution. Okay, let's read. It refers to the changes, modifications, and variations in the genetics and inherited traits of biological populations from one generation to another. Scientists study the changes in the physical body of humans, the changes in the shapes and the size of the bones. When I was still studying in UP, kumuha ko na subject na anthropology, which I really enjoyed. In the Philippines pala, we don't have a course na archaeology. The closest that we have is anthropology. Kaya ngayon, anthropology is a part of UCSP. One subject na nakuha ko doon sa anthropology is that we need to study the skulls. Yung mga bungo, mga buto, at ganoon din yung mga banga. These are material culture and also these are biological evolutions. Kasi bakit ano makuha natin pag-aaralan natin yan? For example, sa isang bungo ng tao, may kita natin ang mga ngipin. Pag pinag-aaralan natin ang ngipin, may kita natin ang mga parang gasgas ng ngipin. Doon mo malalaman kung anong klase yung kinakain ng tao sa panahon na noon. Patahon, panahon noon. Kahit kayong mga hayop na kapag, for example, mga dinosaurs, 
how would archaeologists know kung uh, kung isang herbivore ba ang isang dinosaur o kaya carni carnivore because of their teeth. Kaya kung may kita natin sa ngipin pala ng matao, may kita natin na kapag ang isang bungo, may kita natin may mga naiiwan pa mga bakas na mga dahon, for example like that. Masasabi natin, ah, at saka malinis ang mga ngipin kasi hindi masyado nagagasgas because puro nga dahon. Pwede sabihin, ah, siguro itong mga tao ito ay nakatira ito o namumuhay sila sa magitan ng farming. Kapag naman nakikita iba ay para masyado sira ang mga ngipin, ganyan. Kasi may maybe kumakain sila ang mga matitiyas na pagkain. So because of that, kung titignan natin mga buto, kapag may kita nila ay matatangkad ang mga tao, baka iba ang, iba ang nutri, uh, nutrients sa kinukuha nila sa pagkain nila. Diba? Kung maliliit, baka meron din sa kultura nila na baka nakukulang sila ng nutrients, kaya maliliit ang mga tao ngayon. Kaya kahit sa mga buto, nakikita nila na nag evolve tayo. Noon nga, di ba sinasabi sa Bible daw na ang tatangka doon ng mga tao naging giant na. Tayo ngayon maliliit. Pero if we're going to compare heights of different people from different uh, parts of the globe, may kita nyo iba-iba. Tayo mga Pilipinos, sinasabi nila na alilate daw natin. But still, hindi naman lahat ng Pilipino maliliit. For example, in my case, I'm 5'9". So, in, siguro in Europe, maliit pa ako but in the Philippines I'm already tall why? kasi nga syempre uh, we Filipinos hindi naman kasi tayo pure Filipino lang talaga nagbabago-bago kasi mga uh, family natin di ba yung mga ancestors natin iba-iba mga, mga parang pinanggalingan natin kaya iba-iba tayo so we can look at that sa biological evolution okay now pakilala ko sa inyo ito paborito sa mga ano, topic ng science which is Charles Darwin So, Charles Darwin is the author of The Origin of the Species. Okay. The evolution of species happens through the process of natural selection. Ito natural selection, isa siyang lecture na talagang may kita natin yung ideas ito coming from Charles Darwin. Kaya nga, ang ina idea kasi dito is survivor of the fittest. Kung hindi ka magsusurvive, Or if you're not going to change your ways in order to survive, mga matay ka. ba? Diba? So, kailangan natin mag-evolve in order for us to survive sa mga susunod generation. Kaya ngayong pandemic, pasok na pasok ito. ba? Diba? Nagtatry tayo mag-change. For example, uh, nagtatrabaho kayo noon sa opisina because of the quarantine hindi na ka, hindi ka na makapasok kung natatakot ka na ano ginagawa ng mga tao you change di ba ngayon nag online selling na lang mga tao kasi you need to evolve in order for you to survive so sa panahon noon medyo complicated ngayon although ganun pa rin pero hindi pa rin nawawalang idea ng changes okay there are three principles of natural selection the first one is variation Every species is made up of a variety of individuals wherein some are adapted to their environment compared to others. Kasi kung makikita natin, tayo mga Pilipino, ay, actually not, not Filipino. Pwede, sige, pwede Filipino. Filipino palang ang dami natin variation, di ba? May Ilocano, may Kapampangan, may Bicolano, may Tagalo, ganyan. Pag titindan natin ang mga hayop, ganun din. For example, dogs. Marami ang mga breeds and dogs. There are variations of breed of dogs. Minsan nga ginagawa ng mga tao, you try to breed para makagawa ka ng bago na naman species ng mga aso. So, ganon. So, that is one way of natural selection. Kasi nga naman, di ba, dogs now are parang commodity na pwede mo na siya ibenta. Kaya, kapag nakakabreed ka ng mga bago aso, nabibenta mo siya. So, magkakapera ka. Now, let's go with Heredita, uh, hereditability pasensya na kayo kasi stroke patient ako eh so organisms produce prog uh, progeny with different sets of traits that can be inherited okay so heredity hindi nyo ba napapansin kung ang uh, magulang nyo matangkad most probably kayo matangkad din kung maliliit most probably kayo maliit din pag mapuputi Pwede rin kayo mag-ibang puti. Kung may itim sila, ganun din. Kaya lang, in heredity, hindi naman kasi lahat na talaga makuha natin kasi it's about genes. Kaya minsan merong undominant, merong hindi. 
Kaya may kita nyo kayong magkakapatid, lahat kayo mapuputi, bakit ikaw lang yung maiti? Malas mo kasi nakuha mo yung ano, hindi mo nakuha yung dominant genes, ganyan. Kaya, swerte ka na kapag nakuha mo yung dominant genes, sa magulang mo, yung mga gandang genes na nakuha mo, maswerte ka. Kaya lang minsan, for example, lahat kayo, mga kapatid mo, matatangos, mga kapat na magulang mo, matangos, pero ikaw pango sa muna ko yung pagkapango mo, ayun pala maaaring yung lolo't lolo mo pala, auntie mo, ganyan, pango, kamalas-malasa mo, nakuha mo yung ano niya, na inherit mo yung pangit na jeans niya. Kaya gano'n talaga, wala tayong magagawa. Huwag kayong magreklamo kung ganyan kayo. Kasi tingnan nyo na yung itsura ng magulang nyo. Kaya nga, may mga kwento nga noon when I was taking, when I was still in college, paano mo nalaman kung ano itsura na magiging gusto mo ang pangasawa o maging jowa mo in the future just look at the parents so kunyari lalaki ka gusto mo magka-girlfriend ang ganda ng girlfriend mo tapos iniisip mo pag tumanda siya ano na kaya itsura di tingnan mo yung kanya nanay kasi most probably doon niya rin makuha yung itsura niya okay the third one differential reproductive success so organisms that have traits most suitable to the environment will survive and transfer this variation to their offspring in subsequent generations. So, kung may kita natin talaga, actually, kung may kita natin, di ba, survivor of the species, reproductive success kasama doon. How? Ganito lang yan. Bakit sumisikat ang mga beauty products? Of course, bakit ka kailangan magpaputi? Diba kailangan maganda ang buhok, maganda ang damit? Because we want it to be, to be reproductively successful. Diba? Kailangan mo maging maganda, maging guwapo, so that para mabenta ka sa, for example, maging, gusto mo maging boyfriend o maging girlfriend in the future. So kasi kapag hindi ka maging mabenta, ikaw, yung sarili mo, parang hindi na siya magsusurvive in the next generation. Kaya nga ang ginagawa ng mga hayop minsan, di ba? There are some animals na kung saan kailangan maging maganda ang kanilang feathers, maganda ang kanilang maging nest, para maka-attract sila ng mates. Ganon din tayo mga Pilipino. Kapag hindi natin masyado pinapaayos sa sarili natin, most probably, huwag kayong magreklamo kung bakit hanggang ngayon single pa rin kayo. O kaya, nagre-reklamo pa rin kayo at hindi kayo naniniwala sa... Ayun, sorry na ano ko. So, hindi kayo kaya ano, kaya siguro iba sa inyo hanggang ngayon, hindi na niniwala sa forever kasi wala talaga makuhang jowa. Okay? So, ayun na nga. Kaya, make sure na i-evolve yung sarili nyo to be better so that you can find a suitable mate in the future. Tsaka sana, hindi kayo mag-iisip na I want something na kailangan gwapo, kailangan mag maging maganda kasi gagawin ko lang trophy. Hindi dapat ganon. If you're going to find a boyfriend or, na, or a girlfriend in the future, make sure na parang in the, isipin mo na siya, it, this will be your future wife or future husband.